بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانوروں کے مرض لیور فلوک کے بارے میں جس کو کچھ لوگ پنجابی میں ٹک کہتے ہیں کچھ لوگ سوکڑا کہتے ہیں اور کچھ لوگ سوک ٹک کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو زہر باد کے نام سے بھی جانتے ہیں تو دوستو بغیر وقت آیا کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے مطلق بات کرتے ہیں احتیاطیں جانتے ہیں اس کا جو ممکنہ علاج ہے وہ جانتے ہیں تو اگر دوستو ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا شیئر تو ضرور کرنی چاہیے آپ کو اور کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کیجئے گا اور ویسے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کسی اور ٹوپک پر ویڈیو بنوانا چاہیں تب بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ ہماری حوصلہ فضائی کے لیے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے تو دوستو بغیر وقت آئے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے مطلب کیوں خیال آیا اب تک کیوں خیال نہیں آیا مجھے پچھلے دنوں میں ایک دوست نے کہا تھا کہ وٹس ایپ پہ شاید ایس ایم ایس کیا تھا یا پھر کسی کومنٹ میں تھا کہ بھئی زہر بات جو ہے اس پر بھی ویڈیو بنا دیں ویسے تو پینڈنگ ریکویسٹ کافی زیادہ ہیں لیکن پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی ویڈیو جو ہے وہ آج کل کے حساب سے ٹھیک رہے گی کس کا آج کل فائدہ ہوگا تو وہ دیکھ کر ہی مطلب جو ہے میں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ بنا لیتا ہوں تو دوستو ایک دوست نے کہا تھا تو آج میں نے مطلب ٹائم نکالا اور اس پر ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے تو دوستو سکٹا کا جو مسئلہ ہے جانوروں میں ہوتا ہے ایک کیڑا ہے سمجھ لیں جگر کا کرم ہوتا ہے اس کا نام فسچولا ہپیٹی کا ہوتا ہے یہ جو جگر ہوتا ہے اس کے اندر سراخ کرتا ہے اور جانور کا مطلب کہہ لیں کہ بلڈ سپلائی جو ہے نا وہ کم سے کم تر کر دیتا ہے اس کے ویسے دوستو جانور سٹارٹ میں جو ہے وہ اچانک سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن ایک اس میں یہ بھی ہے کہ جب تک ہمارے پاس یہ کیس پہنچتا ہے نا تو کافی ٹائم ہو چکا ہوتا ہے تقریباً مینہ ڈیڑھ جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے جانور کافی کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو جانور کا اس میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ جانور بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ دوستو جانور کی خال جو ہے وہ بالکل خردری ہو چکی ہوتی ہے اوپر مطلب خوشکی بہت زیادہ آ چکی ہوتی ہے اور کچھ آپ محسوس کریں تو آپ کو سخت بھی محسوس ہوتی ہے یہ سٹارٹ والی جو ہیں مطلب علامتیں ان میں آتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جانور کا جو مطلب کہہ لیں کہ سینے والا حصہ ہوتا ہے ٹانگوں کے درمیان اس کو پنجابی میں کولی کہتے ہیں اس جگہ پر دوستو آپ ہاتھ لگا کر چیک کریں تو آپ کو اس کے اندر فلوئیڈ وغیرہ جو ہے وہ محسوس ہوگا اس کے علاوہ دوستو جانور کا جو جبڑے کا نچلے حصہ ہوتا ہے کہہ لیں جہاں پر مطلب جب گل گھوٹو کا مسئلہ بنتا ہے تو سوجن ہوتی ہے اسی جگہ پر دوستو آپ کو ہلکی سی سوجن محسوس ہو سکتی ہے اور وہاں پر آپ مطلب پلپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہاں پر محسوس ہوگا کہ جانور کو مطلب وہاں پر فلوئیڈ وغیرہ اس جگہ پر موجود ہے اس کے علاوہ دوستو جانور کی مطلب کہہ لیں کہ جو گال وغیرہ ہوتی ہے گال جو ہے چیک جسے آپ کہتے ہیں اس جگہ پر مطلب ایک روبڑا سا بن جاتا ہے وہ جگہ ابر جاتی ہے یہ بالکل سٹارٹ والی علامتوں میں آتا ہے کہ جانور میں یہ پرابلم آ جاتی ہے تو یہ بھی اس کی علامتوں میں ہے اس میں دوستو ٹمپریچر کا کوئی مطلب کہہ لیں کہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے ٹمپریچر آپ ابھی رہتا ہے ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے اگر جانور کو زیادہ کمزور ہو گیا تو کہہ لیں کہ جانور کی کمزوری کے ویسے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہے اور اگر جانور تھوڑا سا مطلب ابھی تک صحت مند ہے تو کہہ لیں کہ اندر جو کرم ہے ان کی ویسے جانور کا ٹمپریچر جو ہے وہ اپ ہے وہ جانور کو اندر ڈسٹرب کر رہے ہیں اس لیے اس کا ٹمپریچر اپ ہے باقی اس بیماری کے ساتھ میرے خیال سے ٹمپریچر کا کوئی لنک نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور پرابلم ساتھ میں آ رہی ہوتی ہے جانور کا جو مطلب جانور کی خال جو ہوتی ہے خاص کر کے جو ہماری نیلی راوے بھینس جو ہے اس کی خال جو ہے وہ لوگوں کو سرخی مائل محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو زہر بات کا مسئلہ بن گیا تو اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے سادہ سے علاج کی علاج میں دوستو سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے میں ویسے آپ کو ریکمینڈ کروں گا پھر بھی کہ آپ سب سے پہلے اپنے جانور کا بلڈ ٹیسٹ اور گوبر کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کروائیں ہو سکتا ہے کہ صرف مسئلہ یہی نہ ہو مسئلے مزید بڑھ چکے ہوتے ہیں کیونکہ تقریباً اگر آپ کے جانور میں یہ پرابلم ہے کہ جانور کی خال سوکھی ہوئی ہے اور اس کا اس کے مطلب ہڈیوں کا ڈانچہ بن گیا ہے ت
खून का टेस्ट ये करवा लें और इसमें जो कीड़े वगैरह आते हैं उनका इलाज भी साथ में करवा लें और इस बीमारी का जो मेन इलाज है वो दोस्तों ये है कि नाइटोक्सिनल नाम का इंजेक्शन होता है ये साल्ट है बेसिकली ये जो मार्केट में आते हैं नाइट्रोक्सी नाइट्रोक्सिल नाइटोक्सल ट्रोक्सी ट्रोक्सी थर्टी फोर ट्वेंटी थ्री परसेंट इस तरह से आता है इसके अलावा ट्रोडेक एल के नाम से इंजेक्शन आता है ये आपको इजीली सरकारी हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होगा आप वहाँ से भी लेकर अपने जानवर को लगा सकते हैं दोस्तों तो लार्ज एनिमल में इसकी मैक्सिमम डोज जो है वो पंद्रह सी सी है आप पंद्रह सी सी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवा सकते और आठ दिन के बाद आपने दोस्तों जानवर को ये रिपीट भी करना होता है हर हाल में आपने आठ दिन के बाद जानवर को ये इंजेक्शन रिपीट करना है तभी कह लें कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके साथ दोस्तों आपने जानवर को आइवर जो इंजेक्शन है वो लगा देना है इससे ये होगा कि जो बिरोनी किरम होंगे खाल वाले किरम होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे जिनमें चिचड़ जुएँ वगैरह जो होती हैं ये ख़त्म हो जाएंगी इसके अलावा भी जो आइवरमेक्टिन होता है जानवर की खाल को चमकाने के काम आता है काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट है इस इस चीज़ में आइवरमेक्टिन का दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि इस बीमारी में जानवर का जो जिगर है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है उसमें सुराख भी हो गए हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मसले बन गए हैं तो आपने कोशिश करके जानवर को कम अज़ कम सौ एम एल कैरासिल का इंजेक्शन लगा देना है एक साथ नहीं लगाना कम अज़ कम चार डोज आपने कर लेनी चार दिन लगातार लगाना है ये जिगर को काफ़ी मतलब सपोर्ट देता है जगर जानवर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसके अलावा दोस्तों आपने जानवर को विटा गोल्ड नाम का एक कह लें कि मिनरल मिक्सचर होता है वो आपने जानवर को इस्तेमाल करवाना ये है थोड़ा सा महंगा लेकिन साथ में ये भी है कि इसकी डोज भी कम है जहाँ पर आपने दूसरा सौ ग्राम इस्तेमाल करवाना है ये मेरे ख्याल से तीस ग्राम से ज़्यादा इसकी डोज नहीं है एक काफ़ी हैवी जो जानवर है उसमें इसकी 30 ग्राम से ज़्यादा डोज नहीं है अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें एहतियात की तो एहतियात में दोस्तों ये है कि आपने वक्त ब वक्त जानवर की डिवर्मिंग करनी है डिवर्मिंग पर ऑलरेडी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं और डिवर्मर्स पर भी मेरे ख्याल से एक दो वीडियोज़ में अब तक बना चुका हूँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हमें दुआओं में याद रखिएगा जानवरों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़